সব শেষ পরিস্থিতি জানাতে এই মুহূর্তে প্যারিসে আছেন সহকর্মী লুৎফর রহমান বাবু সরাসরি চলে যাচ্ছি তার কাছে বাবু আ জাফর আপনি আসলে যেমনটি জানতে চাচ্ছিলেন দ্বিতীয় দফা লকডাউনের 13 তম দিন আজকে ফ্রান্সে চলছে এবং 15 এপ্রিল এই লকডাউনের সময়সীমা শেষ হওয়ার কথা রয়েছে তবে স্থানীয় গণমাধ্যমের আগেই আভাস দিয়েছে যে এই লকডাউনের সময়সীমা হয়তো আবারো বাড়তে পারে এবং দেশটির প্রেসিডেন্ট বর্তমানে এই পরিস্থিতিতে করোনা ভাইরাসে ক্রান্তিকাল শুরু হওয়ার পর চতুর্থবারের মতো আজকে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় আর কিছুক্ষণ পর স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেবেন এবং সেই ভাষণের দিকে কিন্তু এখন সবাই তাকিয়ে আছেন সেই ভাষণে তিনি পরবর্তীতে কি করণীয় কি কিংবা কি নির্দেশনা দিবেন সেই দিকেই কিন্তু সবাই তাকিয়ে আছে আরেকটি বিষয় আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে দেশটির স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের একজন মুখপাত্র গত কয়েকদিন আগে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর যে তৎপরতা বাড়বে এবং আরো কঠোর হবে যে ঘোষণা দিয়েছিলেন তারই চিত্র কিন্তু এখন প্যারিসের বড় রাস্তা থেকে শুরু করে অলিগলিতে দেখা যাচ্ছে অর্থাৎ আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী আগের সময়ের তুলনায় এখন তার আরো কঠোর হয়েছে এবং বিনা প্রয়োজনে যারা বের হচ্ছেন বিশেষ করে ব্যক্তিগত যে যানবাহনগুলো বিনা প্রয়োজনে তারা রাস্তা নিয়ে বের হচ্ছেন সেগুলোকে তারা জিজ্ঞাসাবাদ জিজ্ঞাসাবাদ করছেন সেগুলো তল্লাশির সম্মুখীন হচ্ছে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর আমি আপনাকে জানিয়ে রাখি যে দেশটি ফ্রান্সে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত আমাকে জানিয়েছেন যে এখন পর্যন্ত কমিউনিটি সব বিভিন্ন মাধ্যমে তারা জানতে পেরেছেন একশো জন প্রবাসী বাংলাদেশি করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত হয়েছেন এবং আট জন মারা গিয়েছেন তবে সরকারের তরফ থেকে বা সরকারিভাবে তারা এখনো এটি জানতে পারেনি বা নিশ্চিত হতে পারেনি তবে তারা সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন এবং আমি আপনাকে আরেকটু জানিয়ে রাখি যে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বিশ লক্ষ টাকার একটি বিশেষ বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এবং এই টাকাগুলো এখানে করোনা ভাইরাসে যারা আক্রান্ত বা এ কারণে এই প্রাদুর্ভাবের যারা যারা হয়েছেন তাদের জন্য এই ছিল আমার কাছে এখন পর্যন্ত সর্বশেষ ইউরোপের সবশেষ করোনা পরিস্থিতি জানাতে ফ্রান্সের প্যারিস থেকে আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী লুৎফর রহমান বাবু